ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നൈന കുക്കിംഗ് വെൽ ഞാൻ ഇന്ന് മീൻ വെച്ചുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കുടമ്പുളി ഇട്ട മീൻ കറി ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കേര മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നേകാ കിലോ ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ഇത് നമുക്ക് കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെറിയ ഉള്ളി അതെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബോളയല്ല ചെറിയ ഉള്ളി ഇനി നമുക്കൊരു ഏഴ് വെളുത്തുള്ളി വേണം അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു രണ്ട് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് വേണം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വേണം കറിവേപ്പില വേണം ഇനി നമുക്ക് കുടമ്പുളി വേണം ഇത് ഞാൻ വലിയ പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം കടുക് ഇടാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉലുവയും മൂത്ത് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് അത് വന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് സബോളയല്ല ചെറിയ ഉള്ളി ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കൊടുത്തിട്ട് അടുത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ ചേർക്കാൻ നേരത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചാണെങ്കിലും എടുത്താലും മതി ഇപ്പൊ തന്നെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുടമ്പുളി ഇട്ട വെള്ളമാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം അത് മീനിനൊക്കെ കുറച്ച് മുകളിൽ കിടക്കണം വെള്ളം അപ്പൊ അതിന്റെ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചേർക്കുവാണ് മൊത്തം ഞാനിപ്പം മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിക്കകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം ഇത് നടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഉപ്പ് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മീൻ പീസ് ഫുള്ള് 
ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് മീഡിയത്തിലോട്ട് ഇടാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം തവി ഇടരുത് കാരണം തവി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തവി ഇടാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അടപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം പറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പം തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കപ്പ വേവിച്ചതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബൈ താങ